தமிழன் தலை நிமிர தரணியும் தலை வணங்கும் அன்பு பெற்றோர்களே ஆசிரியர்களே மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இன்று நாம் கலை தமிழ் விழா இரண்டாயிரத்தி இருபது என்பதன் நோக்கத்தை பற்றியும் அதற்கான சில விவரங்களை பற்றி பேசுவதற்காக இப்பொழுது நம்முடைய நம்முடைய ஐயா திரு சிவகுமார் ஆறுமுகம் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் இவர் தான் இந்த கலை தமிழ் விழாவின் ஏற்பாட்டு குழுவில் முதன்மையானவர் அதாவது தலைவர் என்று கூட சொல்லலாம் இப்பொழுது அவருடன் நாம் உரையாடவிருக்கின்றோம் இந்த உரையாடலில் உங்களுக்கு நான் வந்து உங்களுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக இருந்து அவர்களிடம் சில கேள்விகளை கேட்டு நாம் தெளிவு பெற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது முதல் சுற்றி நிறைவும் வெற்றியாளர்களின் அறிவிப்பு தொடர்பான விளக்கமும் என்ற தலைப்பில் நாம் இன்று உரையாடவிருக்கின்றோம் அஹ் இப்பொழுது ஐயாவிடம் நம்ம வணக்கத்தை கூறி நிகழ்வை தொடர்வோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சி நெறியாளர் அருமை சகோதரர் திரு நாகலிகம் அவர்களுக்கும் நம்மோடு இணைந்து தொழில்நுட்ப பகுதிக்கு உதவி கொண்டிருக்கும் தம்பி முனைவர் திரு தனேசு பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் இவ்வேளையில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் இன்றைய நிகழ்வு ஒரு மாத காலம் நடந்தேறி முடிந்த கலை தமிழ் விழா ஈராயிரத்து இருபது ஒட்டிய தெளிவான விளக்கங்களை உங்கள் பார்வைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நேரலையாக இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்ய ஒத்துழைப்பு நல்கிய சுடர்வொலி வலையொலியின் நிறுவனர் திரு முனைவர் பாலகிருட்டின் அவர்களுக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் வாத்தி ஆறு என்ற வலையொலியின் நிறுவனர் ஆசிரியர் திரு நாகலிம் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி இனி நாம் நமது நிகழ்வை தொடர்வோம் வணக்கம் ஐயா சரி இப்பொழுது நான் சில கேள்விகளை வைத்திருக்கின்றேன் இந்த கேள்விகளின் ஊடே நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லும் பொழுது தெளிவான ஒரு விளக்கம் கிடைக்கும் என்று நம்புவோம் இந்த கலை தமிழ் விழா இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த போட்டியை வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எம்சிஓ காலகட்டத்துல நம்ம வந்து எல்லோரும் வீட்டில் இருந்தோம் அப்ப அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு போட்டியை ஏற்பாடு செய்யணும் அப்படி அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணு தோன்றிருக்கு இந்த நோக் இந்த போட்டியிற்கு நோக்கமாக நீங்க என்ன கருதுறீங்க அது என்ன எந்த எதற்காக இந்த போட்டியை ஏற்பாடு செய்தீர்கள் நன்றி உங்களுடைய கேள்விக்கு இது பலரும் எதிர்பார்த்த ஒரு கேள்விதான் தற்பொழுது நடமாட்டு கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் கீழ் பலரும் குறிப்பாக மாணவ செல்வங்கள் வீட்டிலேயே என்ன செய்வதென்று அறியாது இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் தினமும் மாணவர்களுக்கு பாடம் தொடர்பான பயிற்சிகளை செய்து செய்து அல்லது அது தொடர்பான மீள்பார்களை செய்து செய்து கொண்டே அவருடைய நாட்கள் நகர்வதை நான் பார்த்தேன் நானும் உணர்ந்தேன் காரணம் என்னுடைய வீட்டிலும் அதே சூழல் தான் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பல மணி நேரம் மாணவர்கள் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வீட்டு பாடங்களை செய்வதிலேயே அவர்களுடைய இதயம் இயந்திரமாய் உழன்று கொண்டிருப்பதை பார்த்ததன் அடிப்படையில் ஏன் இந்த மாணவர்களுடைய ஆற்றலுக்கு திறமைக்கு வழிகோலும் வகையிலும் வழிகாட்டும் வகையிலும் அவர்களை செதுக்கும் வகையிலும் அதே நேரத்தில் அது ஒரு இணைப்பாடத்திற்கு துணையாகவும் இருக்கும் வண்ணம் ஒரு போட்டியை நடத்தக்கூடாது ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்க கூடாது என்ற சிந்தனை முதலில் எழுந்தது அந்த சிந்தனை கரு எனக்குள் முளைத்த பிறகு என்னோடு சில அன்பர்களை இணைத்து அந்த சிந்தனைக்கு செயல் வடிவம் கொடுப்பதற்கு ஏறக்குறைய ஒரு மாத காலம் நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கொண்டோம் அந்த ஒரு மாத காலம் அந்த கருவை எங்கள் கற்பனை சிந்தனைக்குள் சுமந்து அதற்கு ஒரு செயல் வடிவம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நாங்கள் எடுத்த முயற்சி தான் இது இது மாணவர்களுடைய நேரத்தை பயனுள்ள வழியில் செலவிடுவது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கும் பெரும் பங்காற்றும் இதன் மறைமுக நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த குடும்பமும் ஒரு நல்லதொரு சூழலில் பயணிக்கும் என்பதே எங்களுடைய தலையாய நோக்கமாக இருந்தது காரணம் வீட்டு பாடம் செய்யும் பொழுது அந்த மாணவனுக்குள் ஏற்படக்கூடிய சளிப்பு அந்த பெற்றோர்களுக்கு ஏன் இந்த ஆசிரியர்கள் இவ்வளவு பாடம் கொடுக்கிறார்கள் என்ற சளிப்பும் இருக்கிறது ஆசிரியர்கள் இன்னும் அதிகமான பாடம் கொடுத்திருந்தால் நல்லது என்று நினைக்கக்கூடிய எண்ணமும் இருந்தது ஆனால் நாங்கள் கொடுத்த போட்டிகளை மாணவர்கள் வந்து ஒரு மாத காலம் தங்களை பயிற்சி செய்து கொள்ளும் பொழுது அந்த வீட்டில் ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழல் ஏற்படும் ஒரு மாணவியோ மாணவனோ வீட்டில் பாடி பார்க்கும் பொழுது அவருடைய பெற்றோர்களும் அதை லைப்பார்கள் அந்த மாணவனை உற்சாகம் ஊட்டுவார்கள் இன்னும் சிறப்பாக பாட வேண்டும் என்று ஏன் அவர்களே கூட பாடி காட்டுவார்கள் 
அதே போன்ற ஒரு கவிதையை சொல்லும் பொழுதும் தன்னுடைய மாணவன் தன்னுடைய பிள்ளையுடைய ஆற்றல் இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கிறதா தன்னுடைய குழந்தைக்கு கவிதை சொல்லும் ஆற்றல் இருக்கிறதா தன்னுடைய குழந்தைக்கு கதை சொல்லும் திறமை இருக்கிறதா அவனுக்குள் இத்தனை திறமை இருக்கிறதா என்று பெற்றோர்கள் உணர்ந்து அவர்களுடைய அந்த படைப்பிற்கு அந்த முயற்சிக்கு பெற்றோர்களும் தங்களுடைய பங்கினை ஆற்றுவார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளின் திறமையை போற்றுவார்கள் என்ற நோக்கத்திலேயே இந்த போட்டி தொடங்கப்பட்டது நண்பர் அருமை அருமையான ஒரு நோக்கத்திற்காக இந்த போட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டு இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைக்கிறது அஹ் இப்படிப்பட்ட போட்டிகள் ஒரு காலத்துல வந்து நம்மளுடைய தமிழ் பள்ளிகளுக்கும் இல்ல தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் அஹ் எந்த விதமான போட்டிகளும் வந்து ரொம்ப குறைவான போட்டிகளே நடைபெற்று இருந்த வேலையில இப்பொழுது தமிழ் ஒரு படி மேலே சென்று எங்களையில் போட்டி என்பது நமக்கு ஒரு புதிய அவதாரம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரத்தில் நீங்களும் ஒரு சரித்திரத்தில் அந்த இடத்துல இடம்பெற்றுவதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துகளும் நன்றிகளும் ஐயா அடுத்ததாக நீங்கள் விதிமுறைகள் என்று சொன்னீர்கள் இந்த விதிமுறைகளின் அஹ் எப்படிப்பட்ட விதிமுறைகள் இருக்கின்றன இதை பற்றி கொஞ்சம் அறியலாமா நன்றி ஐயா தொடக்கத்தில் வந்து பொதுவாக வந்து ஏற்பாட்டு குழு வந்து ஒரு போட்டியை நடத்தும் பொழுது சில விதிமுறைகள் வந்து திட்டமிட்டு விடுவார்கள் ஆனால் அந்த விதிமுறைகள் வந்து அந்த போட்டி நடத்தும் பொழுது அதனுடைய நடப்பு சிக்கலையும் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும் என்பது ஒரு ஏற்பாட்டு குழுவின் தலையாய பொறுப்பு என்று நான் உணர்கின்றேன் இல்லை என்றால் நாங்கள் தான் ஏற்பாட்டு குழு தலைவர்கள் நாங்கள் தான் ஏற்பாட்டு குழு செயலவினர்கள் நாங்கள் போட்டதுதான் திட்டம் முடிந்தால் நீங்கள் செய்யுங்க இல்லாடி செய்ய வேண்டாம் அது போன்ற சிந்தனை எங்களுக்குள் கிஞ்சிற்றும் இல்லை சமுதாயத்தில் இந்த போட்டியை வந்து கட்ட வீழ்த்தப்படும் பொழுது சமுதாயத்தில் குறிப்பாக மாணவர்கள் அல்லது பெற்றோர்கள் தலைமை ஆசிரியர்கள் தமிழ் சார்ந்த அறிஞர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஐயங்களுக்கு அவருடைய கருத்துக்களுக்கு செவி மடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய தலையாய நோக்கம் இது ஒரு வழி பயணம் அல்ல நாங்கள் போட்டி ஏற்பாடு செய்துவிட்டோம் விருப்பம் இருந்தால் கலந்து கொள்ளுங்கள் இதுதான் எங்களுடைய விதிமுறை என்று நாங்கள் ஒருபோதும் இருமாப்பாகவோ அல்லது ஒரு ஒற்றை காலிலோ பிடிவாத முகம் நாங்கள் இருக்கவே இல்லை குறிப்பாக சில விளக்கங்களை நான் கொடுக்க வேண்டும் காரணம் வந்து சிலருடைய குறை கூறல்கள் சிலருடைய குறை சாடல்கள் சிலருடைய அறிவுரைகள் எங்களை எப்படி பாதித்திருக்கின்றன ஏன் இந்த காலத்திற்கு ஏற்ப இந்த விதிமுறைகள் வந்து மாற்றப்பட்டு பட்டு வருகின்றன காரணம் நேற்று வரைக்கும் கூட சில விதிமுறைகள் மாற்றணும் அதற்கெல்லாம் காரணம் நாங்கள் இன்னும் மாணவ செல்வங்களின் உழைப்பு வீண் போக கூடாது அவர்களுக்கு போதிய ஒரு கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுடைய திறன் இது போன்ற விதிகளுக்குள் கட்டுப்பட்டு அவர்கள் வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்து அடக்கப்படக்கூடாது என்பதுதான் நாங்கள் உறுதியாக இருந்தோம் காரணம் பள்ளிகளில் பார்த்தோம்னால் பொதுவான சில போட்டிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ள முடியும் ஒருவரோ இருவரோ அல்லது பள்ளியே தேர்ந்தெடுக்கும் அல்லது ஆசிரியர் தேர்ந்தெடுப்பார்கள் பல மாணவர்களுக்கு எண்ணம் இருந்தும் கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் இந்த முறை நாங்கள் எந்த பள்ளி எந்த மாணவர் அவன் கடைநிலையா முதல்நிலையா பை பைய பயில் மாணவனா என்ற எந்த ஒரு அடிப்படை விவரங்களும் இல்லாமல் நாங்கள் நேர்கொண்ட பார்வையா எங்களுடைய பாதையை பணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் முதன் முதல்ல ஒரு விதிமுறையை தயாரிச்சோம் தவறு செய்யாதவன் மனிதன் இல்லை அது போன்று அந்த முதல் முதல்ல விதிமுறைகள் அமைக்கும் பொழுது எங்களுடைய கண்ணுக்கு புலப்படாத சில குறைபாடுகள் இருந்ததை பார்த்தோம் எடுத்துக்காட்டாக தமிழ் பொல்லிகளின் பாடல் பிரிவு ஒன்றுக்கு சிங்கப்பெண்ணி என்ற பாடல் வந்து முழுமையாக இல்லாத ஒரு சூழலை நாங்கள் வந்து இந்த விதிமுறைகள் இது பாடல்கள் பின்னணிப்புகள் அனுப்பிய பிறகுதான் உணர்ந்தோம் உணர்ந்த பிறகு மறு கணமே கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம மீண்டும் ஒரு இணைப்பு செய்தோம் அதாவது போட்டி தொடங்கிய மே பதினான்காம் தேதி உணர்ந்த அந்த தவற்றை ஓரிரு நாட்களில் ஒரு சில அன்பர்கள் ஒரு சில பெற்றோர்கள் ஒரு சில ஆசிரியர்கள் சுட்டிக்காட்டியதை உணர்ந்து தவறு நம் மீது இருக்கிறது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு உடனடிக்க உடனுக்குடன் வந்து மாற்று வழியை கண்டுபிடித்து மீண்டும் சில இணைப்புகள் அனுப்பணும் அதுவும் நாடு தொழிலாளர் பரவுச்சு நிறைய மாணவர்கள் சென்று சேர்ந்தது அதே சமயத்துல வந்து பார்த்தோம்னா சில கவிதைகள்ல சில பாடல்கள்ல உள்ள எழுத்து பிழைகளை சுட்டி காட்டியிருக்கிறார்கள் சில கவிதைகள் வந்து நம்ம டைப் செய்யும் பொழுது சில ஒரு சில எழுத்து பிழைகள் வரத்தான் செய்யும் சோ அந்த தவறுகளை கூட வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் சுட்டி காட்டும் பொழுது ஆம் இதில் தவறு இருக்கிறது மன்னிக்கணும் நீங்க வந்து இதை திருத்தி வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்றோம் அல்லது அந்த வரி இப்படிதான் திருத்தி வாசிக்கணும் அப்படின்னு எங்ககிட்ட கேட்டவங்க நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு சில மாணவர்கள் வந்து போட்டி தொடங்கி ஓரிரு நாட்களே சிங்கப்பெண் என்ற பாடல வந்து ஒரு ஒரு நிமிடத்திற்குள் பாடி அனுப்புனாங்க நாங்க நினைச்சிருந்தோம்னா அந்த பாடலை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண முடியும் ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்க முடியும் இல்ல ஒண்ணுமே சொல்லாம இருக்க முட
இதை இன்னும் கொஞ்சம் மெருகேற்றுங்க கொஞ்சம் சிறப்பா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப போட்டி வந்து தொடக்கத்துல வந்து ரொம்ப மெது 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 மெதுவாகத்தான் நகர்ந்து கொண்டு இருந்தது மாணவர்களுடைய படைப்புகளும் அப்படித்தான் இருந்தன பிறகு இரண்டு வாரங்கள் கழிக்கும் பொழுது கடந்து போகும்பொழுது அதிகமான படைப்புகள் எதிர்பார்த்ததை காட்டிலும் அதிகமான படைப்புகள் இதுவரை வந்து அஹ் உறுதியாக சொல்லலாம் இதுவரை எந்த ஒரு போட்டிக்கும் இவ்வளவு படைப்புகள் அதுவும் இந்த கட்டுப்பாட்டு சட்டத்தின் கீழ் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல இவ்வளவு படைப்புகளா என்று பலரும் பிரமிக்கும் வகையிலும் ஆச்சரியப்படும் வகையிலும் இருந்ததை உணர்ந்து சரி ஒரு காலக்கெடுவு நிப்பாட்டிடுவோம் பதினான்காம் தேதி நள்ளிரவு மணி பன்னிரண்டு மணி வரைக்கும் கொண்டுட்டு போக வேணாம் ஏன்னா பதினொன்று ஐம்பது வரைக்கும் அவங்க வந்து அப்லோட் பண்ண போக அது வந்து போய் சேராம அது மறுநாள் போய் சேர்ந்துடக்கூடாது அந்த ஒரு குறைபாட்டினால எங்களோட வீடியோ போய் சென்று சேரப்படும் சொல்லி பதினான்காம் தேதி நண்பகல் மணி பன்னிரண்டு மணியோடு இந்த போட்டி நிறைவடைகிறது என்பதை எப்படி இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தை அறிவிப்பை நாங்கள் செய்தோமோ அதே போன்று சமூக ஊடகங்களில் இது போன்ற தகவல்களை பகிர்ந்தோம் இது எவ்வளவு பேருக்கு சென்று சேர்ந்தது என்று தெரியவில்லை முதல் சுற்றுக்கான விதிமுறைகள் எவ்வளவு பேரை சென்று சேர்ந்தது இரண்டாவது சுற்றுக்கான விதிமுறை வந்து இரண்டாவது நாங்கள் செய்த இணைப்பு எத்தனை பேர் சென்று சேர்ந்தது அதன் பிறகு நாங்கள் செய்யக்கூடிய மாற்றங்கள் எத்தனை பேர் சென்று சேர்ந்தது எங்களுக்கு தெரியல ஆனா இதுவரை பொறுமை காத்தவர்கள் இதுவரை வந்து காலத்தை வந்து மெல்ல 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 அதான் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம சும்மாவே இருந்தாக்க சூரியன் உழன்று கொண்டுதான் இருக்கும் ஒரு மாத காலத்திற்கு பிறகு சரியாக நேற்று பதினொன்று ஐம்பதுல இருந்து நண்பகல் மணி சரியான பதினொன்று ஐம்பதுல இருந்து நிறைய அழைப்புகள் ஏன் இந்த போட்டி பகல் பன்னெண்டு மணியோ நிப்பாட்டிட்டீங்க ஏன் நிப்பாட்டிங்க ஏன் நிப்பாட்டிங்க ஏன் நிப்பாட்டிங்க பதினாலாம் தேதிங்கிறது என்ன அது நள்ளிரவு பதினொன்று மணி பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வரை பதினான்கு பதினான்காம் தேதி இல்லையா என்று ஆயிரக்கணக்கான குற்றச்சாட்டுகள் ஒரு கண்ணகி பூம்புகார் படத்துல ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஒரு வழக்காடு மன்றத்துல ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க மன்னர் ஆயிரம் கேள்வி கேட்பாரு மன்னர்கள் அமைச்சர்கள் கேட்பாங்க அப்ப வந்து கண்ணகியாக வேஷம் போடுங்க ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க மன்னா ஆயிரம் கேள்விகளை கேட்டு என்னை என்னை உன்னை குற்றமற்றவனாக ஆக்கிக் கொள்கிறாயே இதில் ஒரே ஒரு கேள்வியை நீ வந்து என்னுடைய கணவனை பார்த்து கேட்டிருந்தார் அவரும் இறந்திருக்க மாட்டார் நீயும் வந்து நீதி தவறி மன்னனாக இருந்திருக்க மாட்டார் என்று அதைத்தான் நான் இந்த மறுபடியும் வலியுறுத்துறேன் இதற்கு முன்பு ஏன் யாருமே இதை பற்றி யோசிக்கவில்லை பதினொன்று ஐம்பதுக்கு பிறகுதான் வந்து நிறைய நேரடியா வெளிப்படையா சொல்லணும்னா நிறைய தலைமை ஆசிரியர்கள் கூட நிறைய பெற்றோர்கள் கூட நாங்க கவனிக்க மறந்துட்டோம் நாங்க கவனிக்க மறந்துட்டோம் இப்ப கவனிக்க மறந்துட்டாங்களா கவனிக்கலையா என்பது இறைவன் மட்டும் இறைவனுக்கு ஒருவனுக்கே தெரியும் பதிமூன்றாம் தேதி வந்து ஒரு அழைப்பு வருது ஒரு அழைப்புல ஒரு அழைப்பு எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் எங்களுக்கு இன்றைக்கு தான் போட்டி தொடர்பான விஷயம் தெரிந்தது எங்க நாளைக்கு போட்டி உண்மையிலே முடியுதா கொஞ்சம் நீட்டிக்க முடியாதான்ற கேள்விக்குள்ள நம்ம எப்படி இடம் கொடுப்பது சரி அப்படி இருந்தோம் நம்முடைய தமிழ் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் நம்முடைய மாணவர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்கள் என்ற அடிப்படையில் பல கூறுகளை கருத்தில் கொண்டு என்னுடைய நிர்வாகத்தினரை மீண்டும் உடனுக்குடன் அழைத்து இது போன்ற ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் தங்களை தரமாக பட்டை தீட்டி இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பார்வையில் பதினான்காம் தேதி என்பது நள்ளிரவு பதினொன்று ஐம்பத்து ஒன்பது என்ற சிந்தனை தவறல்ல நம்முடைய செய்தி அவர்களை போய் சென்று சேர்ந்திருக்கவில்லை என்ற அவர்களுடைய நியாயமான நிலைப்பாட்டை நாம் உணர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் வந்து நம் வந்து நேரத்தை வந்து மாற்றி அமைத்தோம் இதே இந்த போட்டி ஒரு மாநில கல்வி இலாக்கா ஏற்பாடு செய்த போட்டியோ ஒரு தேசியத்திலோ மற்ற இயக்கங்களுடைய போட்டிகள் போலவோ அல்லது அவர்களாகவே பதிய வேண்டிய போட்டி அது வந்து மின்னூடகம் வழியாக வந்து பதிய வேண்டும் இத்தனை மணிக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பிற்குள் இருந்தால் இத்தனை அழைப்புகளும் அங்கு ஏற்றுக்கொள்ளாம் படாமல் தான் போயிருக்கும் அவர்கள் எந்த ஒரு இயந்திரத்தையும் அழைத்து கேட்டிருக்க முடியாது எந்த ஒரு இயக்கத்தையும் அழைத்து கேட்டிருக்க முடியாது எந்த ஒரு மாநில கல்வி இலாக்காவையும் அழைத்து கேட்டிருக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம் சமுதாய பிள்ளைகள் நம் இன பிள்ளைகள் மட்டுமே கலந்து கொள்ளும் இது போன்ற போட்டிகளில் மாணவர்களுக்கு பங்கேற்பிற்கான ஒரு தேசிய அளவிலான ஒரு சான்றிதழ் கிடைக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் அவர்களிடம் இருக்கும் என்ற அந்த ஒரு உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் தான் வந்து நாங்க வந்து உடனுக்குடன் எங்களுடைய செயலவை உறுப்பினரும் ஏற்றுக்கொள்ளலதான் அவர்களுக்கும் மன உளைச்சல் தான் காரணம் தினமும் இரவு பதினொன்று ஐம்பது பன்னெண்டு பன்னெண்டு பத்து ஒரு மணி விடிக்கிற ஒன்றரை மணி வரைக்கும் கால் பண்ணி தொலைபேசியில் அழைத்து கேட்டு 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 சார் பதினாலாம் தேதி பன்னெண்டு மணிக்கு அனுப்பலாமா 
நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அனுப்பலாமான்னு இது போன்ற தொடர் சிக்கல் அதான் சொல்லுவாங்களே கல்யாணத்தை செய்து பாரு வீட்டை கட்டி பாருன்னு சொல்ற மாதிரி இந்த போட்டில இறங்கும் பொழுதுதான் இதோடைய நடமாட்டு சிக்கல் வந்து எவ்வளவுன்னு எங்களால் உணர முடியுது இப்பயே சொல்றேன் எங்களுடைய இந்த நிலைப்பாடு மாறியதற்கான காரணம் நாங்கள் எங்களுடைய நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை என்ன ஒரு ஏற்பாடு செய்யறாங்க நினைச்சா மாத்திரங்க கொஞ்சம் சவுண்ட் பண்ண மாத்திரங்க கொஞ்சம் மிரட்டின மாத்திரங்க அதெல்லாம் இல்லை நாங்க இன்னும் மதிப்பளிப்பது மாணவர் சமுதாயத்தை மட்டும்தான் அவர்களுடைய திறமை அவர்களுடைய உழைப்பு அவர்களுடைய பயிற்சி அவர்களுடைய நோக்கம் அவர்களுடைய ஆசை அவர்களுடைய எண்ணம் வீண் போக கூடாது வலையொலியில் தங்களுடைய முகமும் வந்துவிடக் கூடாதா வளம் வராதா என்று ஆசைப்படும் அந்த மாணவ செல்வங்கள் மட்டுமே எங்களுடைய விதிமுறைகளின் அவ்வப்போதான மாற்றங்களுக்கும் எங்கள் நிலைப்பாட்டிலிருந்து நாங்கள் நிலையை தவறி சில சலுகைகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கும் காரணமே தவிர வேறு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை அற்புதம் ஐயா என்னுடைய அடுத்தடுத்த கேள்விகளுக்கும் நீங்களே பதிலளித்து விட்டீர்கள் ஏனென்றால் நான் அடுத்ததாக கேட்க நினைத்தது வந்து விதிமுறைகள் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நீங்க ஒரு விதிமுறைகள் போட்டிருந்தீங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விதிமுறைக்கான மாற்றங்கள்லாம் நடந்தது ஸோ அதை பற்றிய கேள்விகளாக கேட்கலாம் நினைந்தா அதுக்கான பதிலும் நீங்க கொடுத்திருந்தீர்கள் ஒரு சொல்லுங்க அந்த விளக்கங்கள் கொடுக்கும் பொழுது நிறைய அழைப்புகள் நிறைய பெற்றோர்கள் நான் இதுவரை நான் அழைத்து பேசின எல்லாருமே வயதுல பெரியவங்களா சின்னவங்கள ஒன்றும் தெரியாது அம்மா அம்மான்னு தான் நிறைய பேர் அழைச்சிருக்கிறேன் அந்த அம்மா அந்த தாய்மை என்ற உணர்வு இருக்கும் அக்கா என்று அழைத்திருக்கின்ற அண்ணன் என்று அழைத்திருக்கிற தம்பி என்று அழைத்திருக்கின்ற தங்கை என்று அழைத்திருக்கின்ற அந்த ஒரு உறவுபாலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தான் வந்து நான் வந்து இவ்வளவு செய்தேன் அப்படி அழைக்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சி இந்த இருபத்தி ஒன்பது நாளுடைய பயணத்தில் எனக்கு ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சி ஒரு சில கடைசி ஒரு சில நிமிடம் நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் எங்களுக்கு டைம் கொடுங்க நான் வந்து இயங்கலையில் வந்து எங்களுடைய ஏற்பாட்டுகளை சந்தித்து நான் பேசி விடுகிறேன் என்று சொல்வதற்குள் அவர்களுக்குள் எழுந்த இதுவரை நான் வந்து கட்டி காத்த அந்த உறவு பாசம் அன்பு எல்லாம் பெரும்பாலான ஒரு சொல்லலை ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப சர்வ சாதனம் வாட் ஹேப்பன் டு யூ உனக்கு என்ன ஆச்சு ஐயோ பிளே வித் மீ உன நான் உண்டு இல்லைன்னு பாத்துக்கிறேன் உன்னை என்ன செய்யணும்னு எனக்கு தெரியும் சமுதாயத்துல ஏமாத்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களா இந்த ஒரு மணி நேரத்துல எங்களுடைய மனநிலை எங்களுடைய உணர்வு எங்களுடைய சிக்கல் இது எதையுமே கொஞ்சம் கூட கருதாம தங்களுடைய நிலைப்பாடு மட்டுமே பன்னெண்டு மணி நான் கவனிக்கல 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 இன்றைக்கு காலையில கூட வீடியோ வருது இப்ப கூட வீடியோ வந்துகிட்டு இருக்கு நம்மினம் என்று ஏற்றுக்கொள்வதா உங்களுடைய தவறு என்று ஒரு விரலை உங்களை சுட்டி காட்டி தவறு சொல்வதா என்று தெரியாம தொடர்ந்து பயணிக்கின்றோம் எனவே ஆத்திரத்தில் வார்த்தைகளை கொட்டு போவர்களே இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்வதன் மூலம் எண்ணற்ற சிக்கல்கள் எண்ணற்ற தடைகள் சரிங்களா இந்த ஒரு மாத காலம் எங்களை எத்தனை பேர் புகழ்ந்திருப்பாங்கன்னு தெரியல எத்தனை பேர் எங்களை வந்து வாழ்த்தி இருப்பாங்கன்னு தெரியல எத்தனை மன்றங்கள் எத்தனை இயக்கங்கள் எத்தனை தலைவர்கள் எத்தனை எத்தனையோ பிரபலங்கள் எத்தனை பேர் எங்களை அழைத்து வாழ்த்தி இருப்பாங்கன்னா இல்லை எங்களுக்கு எதை எங்களுடைய செய்திகளை கேட்டவில்லை எங்களுடைய நண்பர் குணமா கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய எங்களுக்கு கிடைத்த வாழ்த்து எல்லாம் பெற்றோர்களிடம் இருந்தா தாய்மார்களிடம் இருந்து தந்தைமார்களிடம் இருந்து அந்த வாழ்த்திற்குத்தான் நாங்கள் அடிபணிந்து தொடர்ந்து பயணிக்கின்றோம் எங்களுடைய செய்தியை நாளிதழில் போடுவதற்கே நாங்கள் நாட்கள் பல காத்திருந்தது உண்டு எனவே வாழ்த்து மனம் இருந்தால் வாருங்கள் தொடர்ந்து இணைந்து இறுதி சுற்றை பிரம்மாண்டமாக ஆக்குவோம் இந்த பன்னிரண்டு மணியோடு முடிந்த அந்த நேரம் பிறகு நீட்டிக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தையும் நீங்க விளக்கினீங்க இதுவும் அவர்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் சரி நேற்றோடு நிறைவடைந்த இந்த போட்டி பங்கேற்பாளர்களின் ஆதரவும் பங்கேற்பும் எப்படி இருந்தது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எண்ணிக்கை எல்லாம் எப்படி இருந்தது எவ்வளவு பேர் கலந்து கொண்டாங்க உங்களுக்கு ஆதரவு எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நன்றி ஐயா இந்த போட்டி ஒரு மாத காலம் நேற்றோடு நிறைவடைந்தது ஏறக்குறைய நாங்கள் வந்து இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு பதிந்த படைப்பாளர்கள் படைப்பாளர்களின் காணொலிகள் மட்டும் ஆயிரத்து ஐநூறை நெருங்கிவிட்டது கடைசி மூன்று நான்கு நாட்களில் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட காணொலிகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேல அதுவும் கடைசி நாளில் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட காணொலிகள் ஆயிரத்தை தொற்றுச்சு 
நிறைய தொடர்புகள் நிறைய அழைப்புகள் இப்ப கூட அழைப்பு பாத்துட்டாங்களா பாக்கலையா பாத்துட்டாங்களா பாக்கலையா அனுப்பிட்டோம் அனுப்பல அனுப்பிட்டோம் அனுப்பலங்கிற கேள்விகள் நிறைய நிறைய அதிகமான கேள்விகள் இதுதான் ஒரு சிறு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயமும் இருக்கிறது நேற்று நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணியோடு தான் இந்த போட்டி நிறைவடைந்தது இதற்கு பிறகுதான் தொலைவரியில் வாயிலாக நீங்கள் அனுப்பிய காணொலிகளை ஒவ்வொரு போட்டியாக நாங்கள் பார்த்து அலசி அதனை கூகுள் பாரத்தில் பதிய வேண்டிய ஒரு சூழல் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது எனவே இதுவரை அனுப்பியவர்களுடைய அத்தனை படைப்பாளர்களுக்கும் நன்றி உங்களுடைய அனைத்து படைப்புகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன எங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு டிக் டாக் காட்டுது ரெண்டு டிக் காட்டுல அவங்க பார்க்கல கேட்கல சொல்லல அப்படிங்கிற ஆயிரக்கணக்கான குற்றச்சாட்டுகள் உங்களுடைய மன உணர்வை நான் மதிக்கின்றேன் இன்று கூட நான் பள்ளிக்கு போயிட்டு நேரடியாக வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்துருக்கேன் நல்ல வேலை பள்ளியிலே சாப்பிட்டேன் நேரா வீட்டு பள்ளி மீட்டிங் முடிஞ்சு நேரடியா பள்ளியில முடிஞ்சு இன்றைக்கு இன்றையில இருந்து எங்களுக்கு வந்து வேலை சில மாநில மாநிலத்தில் உள்ள பொறுப்பாளர்களுக்கு நேற்றுல இருந்து வேலை சோ இது போன்ற நேரங்கள்ல அவர்கள் உங்களுடைய அழைப்புகளுக்கு அழைத்து பதில் சொல்வார்களா கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு படைப்புகளாக நோட் அட் என்று சொல்வார்களா கிடைத்து விட்டது என்று சொல்வார்களா எனவே விடுமுறை காலங்களில் இந்த ஒரு மாத காலம் இரவு பகலின்றி நள்ளிரவுல வேலை செஞ்சிருக்கோம் விடிய கால வேலை செஞ்சிருக்கிறோம் எங்களுடைய மன உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து பொறுமை காருங்கள் படைப்புகளை அனைப்பிய மாணவ செல்வங்களே உங்களுடைய உழைப்பு ஒரு துளியும் வீண் போகாது என்பதை இந்த தருணத்தில் உறுதியாய் கூறுகின்றேன் அருமை ஐயா மாணவர்களுடைய அந்த அவர்களுடைய நிலையில் இருந்து நீங்கள் பார்த்து இந்த பதில் சொல்லுவதற்கு வந்து மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது சரி ஐயா இன்னும் அடுத்த கேள்வியாக இந்த பதிவேற்ற தளம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து சிலர் வந்து உங்களுக்கு தொலைவரி மூலமாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சில புலனம் வாயிலாக கூட உங்களுக்கு பகிர்ந்திருக்கலாம் இல்ல வேற வழியாக கூட உங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு அப்படி யூடியூப்லயே அவங்களே அப்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்தது இந்த மாதிரியான நிறைய வகைகள் இருந்திருக்கலாம் சோ இதை வந்து எப்படி இருந்தது இந்த பதிவேற்ற தளம் வந்து உண்மையான பதிவேற்ற தளம் எது அப்படி மற்ற தளத்துல பதிவேற்றம் செய்தால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா மாட்டீர்களா இந்த பயம் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருந்தது சோ இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நான் இதற்கு முன்பு சொன்னதை மீண்டும் வந்து என்னுடைய நிலைப்பாட்டில் நிற்கின்றேன் நாங்கள் வந்து விதிமுறைகளை வந்து எப்படி வந்து தளர்வு கொடுத்தோமோ அதே போன்றுதான் எங்களுடைய இப்ப நாங்க வந்து எங்களுடைய விதிமுறையின்படி நாங்கள் நின்றோம்னா பெரும்பாலானுடைய மாணவருடைய படைப்புகள் நிராகரிக்கப்பட்டுவிடும் பலருக்கு வந்து தொலைவரி என்றால் என்ன என்று தெரியாத பாமர பெற்றோர்கள் இருப்பதை உணர்ந்தேன் சில பெற்றோர்கள் அழைத்து சொன்னார்கள் ஐயா எங்களுக்கு படிக்க தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தன்னுடைய குரலை வந்து தாழ்த்தி சொன்னார்கள் நாங்கள் சொன்ன ஒருபோதும் தாழ்த்தி சொல்லாதீங்கம்மா நானும் ஒரு படிப்பறிவு அல்லது பள்ளிக்கூடத்தின் பக்கம் போகாத ஒரு பெற்றோருக்கு பிறந்தவன் தான் நான் வந்து ஒரு அடித்தட்டு மக்களின் பிரதிநிதி நான் மட்டுமல்ல என்னோடு இணைந்து இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள்லாம் அப்படித்தான் எனவே தொலைவரி என்றால் என்ன என்று தெரியவில்லை என்றால் பரவாயில்லை புலனும் வழியாக கூட அனுப்பலாம் என்று அங்கு ஒரு அவர்களுக்கு ஒரு சலுகை குறித்து தொலைவரியில் மட்டும்தான் அனுப்ப முடியும் அதுல அனுப்பினா தான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் ஒருபோதும் நிற்கவில்லை எங்களுடைய தொப்புள் கொடி உறவுகளான அனைத்து பெற்றோர்களையும் நாங்கள் அங்கனமே பார்த்து அவர்களுடைய நிலையை புரிந்து அவர்கள் அனுப்பக்கூடிய தளம் தொலைவரியாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொண்டோம் புலனம் என்றாலும் ஏற்றுக்கொண்டோம் எங்களுக்கு தேவை மாணவர்கள் நல்லதொரு படைப்பை செய்து அதை அனுப்ப முடியாமல் போய்விடக் கூடாது என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் ஒரு ஒரு தளம் ஒரு தரமான ஒரு படைப்பாளர் தரமான ஒரு கதை சொல்லி தரமான ஒரு கவிஞன் தரமான ஒரு பாடகனை வந்து நாம் அடையாளம் காணாமல் போய்விடுவோமோ என்ற ஒரு அச்சம் எனக்குள் எழுந்ததா எப்படி அனுப்பினாலும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்ற நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றோம் ஆனால் எதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் மாணவர்கள் சுயமாகவே வலையொலியில் பதிவு செய்து அவர்கள் வந்து தங்களுடைய படைப்புகளை வந்து வலையொலியில் பதிவு செய்து எங்களுக்கு அனுப்பினால் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் நீங்களாகவே குழல் வலையொலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு யூடியூப்ல வந்து ஒரு அக ஒரு பக்கத்தை உருவாக்கி அதுல நீங்களே உங்க படைப்பை போட்டு நீங்களே உங்களை பிரபலப்படுத்தி கொண்ட அந்த படைப்பை நிச்சயம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் ஓகே சரி சரி இப்ப நிறைய பேர் வந்து போட்டிக்கு நீங்க முடிவு சொல்லுவீங்களான்ற மாதிரி எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி அடுத்ததாக 
இந்த இந்த வீடியோக்கள் அதாவது இந்த காணொலிகள் எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து வலையொலியில் பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள் அதாவது இந்த குழல் வலையொலியில் பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள் இதற்கான நோக்கம் என்ன குழல் வலையில் வந்து பதிவு செய்து கொள்ளும் நோக்கம் தெளிவுபடுத்துவதற்கு முன்பதாக குழல் வலையுடைய தற்போதைய நிலையை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கு கண்டு கடமைப்பட்டுள்ளேன் ஏன்னா அதிகமான பெற்றோர்கள் அது ஆசிரியர்கள் வந்து குழல் வலையொலியை பார்த்தோம் அந்த வலையொலி நீங்க வந்து முடக்கிட்டீங்களா போட்டி முடிந்து விட்டதா இன்னும் போட்டி இருக்கா இல்ல நீங்க சேனல் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு ஐயம் ஐய அலை எழுந்தது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நம்ம நம்மை நோக்கியும் இத்தனாயிரம் கண்கள் இருக்கின்றனவா என்று உங்களுக்கு வந்து இந்த நிலைப்பாட்டில் வந்து காரணம் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளே எங்களுடைய குழல் வலையொலி ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் அதிகமான காணொலிகளை பதிவேற்றம் செய்துவிட்டோம் இதுவரை கிடைத்த காணொலிகள் ஆஹ் யூடியூப் எனக்கூடிய வலையொலியின் ஆலோசனைக்கேற்ப தற்பொழுது எங்களுடைய வலையொலி வந்து அப்கிரேட் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப அதற்கு வந்து சில சில காலம் எடுக்கும் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் அல்லது மூன்று நாட்கள் எடுக்கும் அது அப்கிரேட் செய்யறதுக்கு காரணம் வந்து எங்களால் வந்து ஒரு நாளைக்கு தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்று ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு காணொலிகள் தான் அனுப்ப முடியுது அதுவும் அந்த காணொலியுடைய அளவு பொறுத்து ஒரு காணொலிக்கு வந்து பெரிய பெரிய சைஸா இருந்துச்சுன்னா அதை அப்லோட் பண்ணோம்னா அதுக்கு ரொம்ப ஒரு எண்பது காணொலியோட முடிஞ்சிச்சு இப்ப தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஏழு காணொலிகள் தான் வந்து எங்களால் தினமும் பதிவேற்றம் செய்ய முடிகிறது அது சில பேர் கரெக்டா சொல்றாங்க சார் நான் தினமும் பாக்குற ஏழு மணிக்கு தான் நீங்க வந்து அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு அப்ப காலையில நாங்க சும்மா இல்ல ஏன்னா இன்றைக்கு ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு நாங்க பதிவேற்ற செய்தி எங்களுடைய அந்த கோட்டா என்கின்ற அந்த முழு கால பதிவு நாங்க பதிவு பண்ணிடுறோம் முடிஞ்சிருச்சு அதற்கு பேருக்கு வந்து எங்களால வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல சோ நாங்க இன்னொரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் காத்திருக்கிறதா இருக்கு அப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு தான் நாங்க மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்ய முடியுது எவ்வளவு செய்ய முடியுது ஒரு நாளைக்கு தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து காணொலிகள் ஆனா எங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது வார கடைசி வாரத்துல நூறு நூற்றி ஐம்பது வீடியோ கடைசி ரெண்டு மூணு நாள் இருநூறு முந்நூறு வீடியோ கடைசி நாள் ஐநூறு வீடியோ அறுநூறு வீடியோ ஆயிரம் வீடியோஸ் தொட்டுருச்சு சோ இதுக்கு பதிவேற்றம் செய்திருக்கு நிச்சயம் காலக்கடு எடுக்கும் ஒரு மாதம் அல்லது இரண்டு வாரம் எங்களுடைய கணிப்பு எல்லாம் சரியாக இருந்தா இரண்டு வார காலம் எங்களுக்கு இந்த காணொலிகளை எங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ குழல் வலையொலியில் பதிவேற்றம் செய்ய கால தாமதம் எடுக்கும் நாங்கள் மாணவர்களுடைய படைப்புகளை பதிவேற்றம் செய்து விட்ட பிறகு இதுவரை எப்படி பதிவேற்றம் செய்த காணொலிகளுக்கு சம்பந்த பெற்ற பெற்றோர்களுக்கு அந்த காணொலிகளுக்கான இணைப்பை அனுப்புகின்றோமோ அதே வடிவத்தில் மீண்டும் அனுப்புவோம் எனவே அதுவரை பொறுமை காருங்கள் எங்களுக்கு இன்னும் இணைப்பு கிடைக்கவில்லை அவருக்கு கிடைத்தது அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் என்றெல்லாம் கருதாது எப்பொருள் யார் யார் வாய்க்கேற்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்று வள்ளுவன் சொன்னதைப் போல எங்களுடைய ஏற்பாட்டுக்குழு சொல்வது போல ஒவ்வொரு போட்டியாகத்தான் இனி முடிப்போம் ஒரு போட்டி முழுமையாக பதிவு செய்த செய்த பிறகு அடுத்த போட்டி அதற்கு அடுத்த போட்டி என்று செல்வோம் எனவே ஆயிரக்கணக்கான இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான காணொலிகள் பதிவேற்றம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றோம் கொஞ்சம் பொறுமை காரர்கள் நிச்சயம் பதிவேற்றம் செய்வோம் எந்த ஒரு மாணவரின் படைப்பும் பதிவேற்றம் செய்யாமல் போகாது செய்யக்கூடாது என்பதை மட்டும் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் அது போன்ற தவறே செய்யக்கூடாது நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் நன்றி ஐயா பதிவேற்றத்திற்கான கால தாமதம் ஏற்படுவதற்கும் அதுதான் காரணம் அந்த உங்களுடைய வலையொலி திறக்கப்படாமல் இருந்ததற்கும் இதுதான் காரணம் என்று சொன்னீர்கள் சரிங்களா அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் ஆஹ் இன்னும் கிடைக்க பெறாமல் இருக்கும் காணொலிகளின் நிறவும் நிலவரம் என்னவாக இருக்கும் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்க பெறாமல் இருக்கலாம் சிலர்கள் வந்து இதுக்கு மேல அனுப்பலாம்னு நினைச்சிருப்பாங்க என்னன்னு தெரியல சோ அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தால் அதற்கு நீங்கள் என்ன ஒரு நிலவரமாக இருக்கும் அவர்களுடைய அந்த காணொலிகளின் நிலவரம் என்னவாக இருக்கும் பதினான்காம் தேதி நள்ளிரவு பதினொன்று ஐம்பத்து ஒன்பதுக்கு பிறகு அனுப்பிய எந்த ஒரு காணொலியும் ஏற்பாட்டு குழுவினரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்ற செய்தியை இதன் வழி அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காரணம் நீங்கள் எங்கள் முன் எடுத்து இயம்பிய விதிகள் இதுதான் எங்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்திய ஆயுதங்கள் இதுதான் எங்களை நீங்கள் எச்சரித்த ஆயுதங்களும் இதுதான் பதினான்காம் தகுதி என்றால் என்ன என்று எங்களை நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான விதிகளும் இதுதான் எனவே நன் நேற்று நள்ளிரவு பன்னிரண்டு ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு கிடைக்கப்பெற்ற எந்த ஒரு காணொலியும் 
ஏற்பாட்டு குழுவினரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பதனை மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றோம் காரணம் இப்பொழுது இந்த நிலைப்பாடு எங்களுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டது நாங்கள் முதன் முதலில் வெளியாக்கிய விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது முதன் முதலில் நாங்கள் பகிர்ந்த பதிர்வுகளின் அடிப்படையில் சொன்ன எடுக்கப்பட்ட முடிவு இது எனவே இனியும் எந்த ஒரு காணொலியும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது எந்த ஒரு சிபாரிசும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது கொஞ்சம் கருணை காட்ட மாட்டீர்களா என்ற கருணைக்கும் சரி அல்லது எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் சரி மாணவருடைய படைப்பிற்கு நாங்கள் கொடுத்த முக்கியத்துவம் ஒரு மாத காலம் அவர்களுடைய உழைப்பிற்கு நாங்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம் ஒரு மாத காலம் எனவே இதற்கு பிறகு அனுப்பிய எந்த ஒரு படைப்புகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்பதனை தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சிறப்பு ஐயா நன்றி சரி இப்பொழுது போட்டியாளர்கள் அவர்களுடைய காணொலிகளை வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் இப்பொழுது நேற்றோடு இது முடிந்ததுனால இன்னும் அதற்கான வெற்றியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் தேடல் பணி அடுத்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த வெற்றியாளர்களை தேடுவதற்கான அந்த பணி அதற்கான வெற்றிக்கான கூறுகள் என்பதை எல்லாம் வரையறுத்து வைத்திருப்பீர்கள் அவைகளை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கலாமா நன்றி கண்டிப்பாக அதனால்தான் இன்றைக்கு தலைப்பே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா முதல் சுற்று வெற்றி முதல் சுற்றின் நிறைவும் வெற்றியாளர்களின் தேர்வுன்ற மாதிரி வைத்ததுக்கான காரணமே நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கு வந்து இந்த இந்த வலையொலியை வந்து நேரடியை பார்ப்பார்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் நேற்று நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு நிறைவு பெற்ற போட்டிக்கு இப்பொழுது முடிவு சொல்வதற்கு உரிய ஆற்றல் எங்களிடம் இல்லை அவ்வளவு பெரிய அசாத்திய திறமைசாலிகளும் நாங்கள் இல்லை ஆயிரக்கணக்கான வீடியோக்களை ஒரே நாளில் பார்த்து விட்டோம் நீதிபதி நீதிகளை வழங்கிவிட்டோம் என்று சொல்வதற்கு அதற்கேற்ற நீதிபதிகளும் எங்களுக்கு இன்னும் அமையவில்லை எனவே நீதிபதிகள் தங்களுடைய புள்ளிகளை வழங்குவதற்கும் அவர்கள் கிடைக்கப்பட்ட அனைத்து காணொலிகளை பார்ப்பதற்கும் என முழுமையாக பார்க்கணும் ஒவ்வொரு படைப்பையும் வந்து சும்மா தட்டி பார்த்துட்டு அவங்களும் பதில் சொல்ல முடியாது அவர்களுக்கும் வந்து நாங்க வந்து சில விதிமுறைகள் கொடுத்திருக்கின்றோம் புள்ளிகள் வழங்கும் முறை கொடுத்திருக்கின்றோம் எப்படி புள்ளிகள் வழங்க வேண்டும் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் எந்த அடிப்படையில் இரண்டாம் சுற்று அதாவது அடுத்த சுற்றுக்கு மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற வரையறைகளாம் கொடுத்திருக்கின்றோம் அதே போல் அவர்களுக்கு போதிய கால அவகாசமும் கொடுக்க வேண்டும் ஐநூறு வீடியோ வந்து நாலு நாள்ல ஒரு நீதிபதி பார்த்துட்டாரு சொன்னா இதற்கு முன்பு வந்த குற்றச்சாட்டுகளை போன்று இருக்கக்கூடாது முதல்ல வந்து ஒரு பத்து மட்டும் அவர் பார்த்துருப்பாரு முடிச்சிருப்பாரு அதோட அதுக்கு பிறகு அனுப்புறவங்க பார்த்துருக்க மாட்டாரு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு எங்கள் செவிகளுக்கு வரக்கூடாது நாங்களும் இதே நடைமுறை சிக்கலை வந்து கடந்துதான் வந்து இருக்கின்றோம் எனவே நீதிபதிகள் இந்த போட்டிக்கான வெற்றியாளர்களை உறுதி செய்வார்கள் இதில் வந்து போட்டி தொடங்கும் பொழுதும் அறிவித்தோம் அதற்கு பிறகு அறிவித்தோம் பல தலைமை ஆசிரியர்கள் கேட்டு கேட்டுக்கொண்டதற்கு அவ்வப்போது ஒளி வடிவத்திலே வந்து அந்த செய்தியை பகிர்ந்தோம் ஆனா இன்று மீண்டும் அதை வந்து பதிவு செய்வது சால பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் இதுவரை படைப்புகளை அனுப்பிய அனைத்து படைப்பாளர்களையும் மாணவ செல்வங்களே உங்களுடைய அனைத்து படைப்புகளும் நூறு விழுக்காடு உங்களுடைய படைப்பு சார்ந்தே மதிப்பிடப்படும் உங்களுடைய உச்சரிப்பு உங்களுடைய துணி உங்களுடைய மொழி நடை உங்களுடைய படைப்பாற்றல் போன்ற அடிப்படையிலேயே நிர்ணயிக்கப்படுமே ஒழிய வேறு எந்த ஒரு அடிப்படையிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படாது நாங்கள் வலையொலியில் பதிவேற்றம் செய்து அந்த இணைப்பை உங்களுக்கு அனுப்புவதன் நோக்கம் உங்களுடைய படைப்பு வலையொலியில் பதிவேற்றம் செய்து விட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் அந்த இணைப்பை உங்களுக்கு அனுப்பும் பொழுது இந்த திட்டத்தை முன்னெடுத்து செயல்படும் எங்களுடைய கலைத்தமிழ் விழா போட்டி இன்னும் மக்களே சென்று சேர வேண்டும் இந்த குழல் தொலைக்காட்சிக்கு நல்லது ஒரு ஒரு அடையாளம் ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு பதிவு உங்களிடையே பகிர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லி மட்டுமே எங்களிடமிருந்து தகவல் கிடைத்திருக்கும் அதை நீங்கள் மீண்டும் முகநூலில் பகிர்ந்தாலோ புலனும் வாயில் பகிர்ந்தாலோ பள்ளிகளுக்கு பகிர்ந்தாலோ அல்லது நீங்களே வலையொலியில் பகிர்ந்து எனக்கு லைக் போடுங்க ஷேர் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கன்னு சொன்னாலும் அது அது போன்ற எதற்குமே ஏற்பாட்டு குழு பொறுப்பல்ல அவங்க அனுப்பிட்டாங்க அவங்க ஆயிரம் வியூஸ் தொட்டுட்டாங்க அவங்க ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் தொட்டுட்டாங்க இவங்களுக்கு ஐநூறு லைக்ஸ் வந்துருச்சு இதெல்லாம் வந்து உங்களிடையே பழகி போன ஒரு பழக்கம் ஒரு போட்டியில் கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த முறையை தான் குறை சொல்கிறீர்கள் இன்று அதே அந்த நிலைமை வரக்கூடாது மாணவர்களுடைய தரத்தை மட்டுமே நிர்ணயிக்க வேண்டும் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் இருக்கும் பொழுது 
முதல்வர் படத்துல கடைசியில அர்ஜுன் அவரே சுட்டுக்கிட்டு சொல்லுவாருல கடைசியில என்னையும் அரசியல்வாதியாக்கிட்டீங்கன்னு சொல்ற மாதிரி எங்களையும் அந்த நிலைப்பாட்டு கொண்டுட்டு போயிடாதீங்க நாங்க எங்க நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருக்கின்றோம் எந்த ஒரு லைக்ஸுக்கும் வியூவர்ஸுக்கோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கோ நாங்க தனியாக புள்ளிகள் வழங்கும் பகுதியும் வைக்கவில்லை அதற்கென்று தனி பிரிவும் இல்லை எனவே மாணவர்களுடைய திறமை கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளுக்கேற்ப நீதிபதிகளால் மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அந்த நீதிபதி யார் என்று எனக்கு மட்டுமே தெரியும் எங்கள் குழுவில் உள்ளவர்களுக்கு கூட தெரியாது எனவே நீதிபதியை எப்படி நியமிக்க வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அனைத்து போட்டிகளுக்கும் துறை சார்ந்த நீதிபதிகள் எங்களுடைய குழுவில் உள்ள நீதிபதிகள் அல்ல நாங்கள் அனைவருமே ஆசிரியர்கள் எங்களுடைய குழுவில் உள்ளவர்கள் நீதிபதிகள் அல்ல இசைத்துறைக்கு இசைத்துறை சார்ந்த நீதிபதிகள் பாடலுக்கு பாடல் துறை சார்ந்த கவிதைக்கு கதைக்கு இது போன்றவற்றிற்கெல்லாம் துறை சார்ந்த நீதிபதிகள் பல ஆண்டுகள் அந்த துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் ஆற்றல் பெற்றவர்கள் அவர்களுக்கு போதிய கால அளவு அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு அவர்களுடைய நீதிபதிகளில் அல்லது முடிவுகளில் நாங்கள் ஒருபோதும் தலையிடக்கூடாது என்பதில் இறுதியாக உறுதியாக இருக்கின்றோம் அவர்கள் அந்த முடிவையே எங்களுக்கு பிறகு சொல்ற என்றைக்கு முடிவு சொல்றேன்னு அது அடுத்தடுத்த கேள்விகள் இருக்கு அப்ப சொல்ற என்றைக்கு உங்களுக்கு முடிவு தெரியும் என்றைக்கு எனக்கே முடிவு தெரியும் சரிங்களா அருமை அருமை ஐயா ஒரு நல்ல ஒரு திட்டம் அதாவது உங்களுடைய சிந்தனையை பார்த்து மெய் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் பலர் வந்து போட்டிகள் நடத்துற நடத்துறாங்க அவர்கள் நடத்தும் பொழுது இந்த ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம ஷேர் செய்யணும் அதை வந்து லைக் செய்யணும் லை அதிகமாக லைக் கிடைப்பவர்களுக்கு முதல் பரிசு என்றெல்லாம் அதை ஒரு ஒரு பெர்சன்டேஜ் வைத்திருக்கிறார்கள் இத்தனை சதவிகிதம் வந்து லைக்ஸ்க்கு இருக்கு இத்தனை சதவிகிதம் தான் மாணவர்களுடைய அந்த என்ன சொல்றது ஆஹ் அவர்களுடைய திறமைக்கு பள்ளிகள் கொடுப்பதாக இருக்குது இந்த நிலை மாறி உங்களுடைய போட்டி முழுக்க முழுக்க மாணவர்களின் திறமைக்கே முக்கியத்துவம் கொடுப்பது வந்து மிக மிக வரவேற்கத்தப்பது இப்ப என்னுடைய என்னுடைய மகனை கூட இந்த மாதிரியான போட்டிகள்ல இருக்கும் பொழுது முதல்ல நான் அதுதான் பார்க்கிறேன் இது ஷேர் செய்யறதுல இருக்காயா லைக் பண்றதுல இருக்காயா அப்படின்னு ஏன்னா சில மாணவர்களுக்கு வந்து பேஸ்புக் அக்கௌண்ட் கூட இருக்காது அப்ப அவர்களெல்லாம் எப்படி வந்து இந்த 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 மாதிரி பகிர்ந்து அவர்களுக்கு லைக் வாங்குறது அவர்களுக்கு அவளுடைய நண்பர் கூட்டம் கூட அவ்வளவாக இருக்காது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது பல மாணவர்கள் வந்து வெறுப்படைந்து போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் உங்களுடைய இந்த திட்டமானது மிகவும் சிறப்பானது என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஏதோ சொல்ல வரீங்க ஐயா சொல்லுங்க காரணையா நம்முடைய ஆசிரியர்கள் கூட இந்த விடுமுறைக்காக சில ஆசிரியர்கள் என்ன சொன்னாங்க சார் நாங்க வந்து அந்த மாணவன் இருக்கக்கூடிய இடம் தேடி போய் ஒரு உட்புறத்துல உட்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர் அந்த எங்களுடைய பள்ளி மாணவரும் பங்கெடுக்கணுங்கிற ஆர்வத்துல நாங்க வீடுக்கு அந்த ஒரு வீட்டுக்கே சென்று அவருக்கு வந்து பயிற்சி கொடுத்து நாங்கள் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கின்றோம் அந்த மாணவரும் வந்து இது போன்ற ஒரு தேசிய நல்ல போட்டியில பங்கெடுக்கணுங்கிற எண்ணம் ஒரு புறம் அந்த சிந்தனைக்கு நாங்க மரியாதை கொடுக்கின்றோம் சில பெற்றோர்கள் சார் எங்களுக்கு வந்து பேஸ்புக்கே இல்லை எங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு உணர்வு கொடுக்கின்றோம் ஒரு இரண்டாயிரம் பள்ளி படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய வட்டம் பிரிவு இரண்டாயிரம் பெற்றோர்கள் இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் இரண்டாயிரம் சப்ஸ்கிரைப் இரண்டாயிரம் வியூவர்ஸ் இரண்டாயிரம் லைக்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா ஏதோ ஒரு 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 சிறு பள்ளி ஒரு இரண்டு பள்ளி இரண்டு மாணவர்கள் மூன்று மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மாணவனின் திறமைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அவனையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் இது போன்ற ஊடக சவால்கள் வந்து அவன் கடந்து வர வேண்டும் அவனை வந்து இந்த ஊடகம் தான் வந்து சுமந்து கொண்டு அவனை வந்து பிரபலப்படுத்த வேண்டும் என்ற தலையாய நோக்கம் எனக்கு இருக்கிறது அதனால தான் உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு சின்ன பகிர்வு பகிர்ந்துக்கிறேயா நம்மளுடைய போட்டி வந்து தமிழ் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் இடைநிலை பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தான் பாருங்க இதுல எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி இதுல எவ்வளவு சவால் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு அவமானங்கள் வந்தாலும் சரி எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு செய்தி இந்த போட்டியில வந்து நாங்க வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மாணவன் ஒருவன் வந்து அவர் பெற்றோர்கள் கேட்டதற்குன்னு அந்த சிறுவனை வந்து போட்டியில சேர்த்திருக்கின்றோம் இதுல இதனால வந்து எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் வந்து ஒரு தமிழ் பள்ளி மாணவர் தான் போட்டியில பங்கெடுத்துக் கொள்ளணும் இடைநிலை பள்ளி மாணவர் தான் பங்கெடுத்துக் கொள்ளணும்ங்கிற விதி மீறல மீறி நீங்க எப்படி வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பயனுக்கு நீங்க வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு எப்பேற்பட்ட சவால் வந்தாலும் சரியா ஏற்பாட்டு குழு என்று தலைவர் என்ற முறையில் நீங்கள் தவறு என்று சொன்னால் மன்னிப்பு கேட்பதற்கும் நான் தயார் நீங்கள் வந்து என்னோடு வாதம் செய்ய விரும்பினால் அதற்கு வாதம் செய்யவும் தயார் காரணம் வந்து அந்த மாணவனோட திறமை எப்பொழுது வெளிப்படும் அந்த மாணவனுடைய ஆற்றல் எப்பொழுது வெளிப்படும் அது போன்ற ஒரு மாணவர் நம்மளுடைய தமிழ் பள்ளியில் படித்தாலும் அருகில் உள்ள ஸ்பெனிக்கல் ஆஸ்
இப்ப நீங்க ஹாஸ் பண்ற ஒரு தமிழ் பள்ளி அவனுடைய வாலிட பக்கத்தில் இருந்தால் நிச்சயம் அங்கதான் படித்து இது பண்றான் சூழ்நிலை காரணமாகத்தான் அந்த மாணவன் வந்து அருகில் உள்ள ஒரு குளடிகன் ஹாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பள்ளியில் படித்தாரே ஒழிய அவர் தேசிய பள்ளி மாணவர் அல்ல என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கின்றது இது எங்கள் ஏற்பாட்டு பள்ளியில் கூட இது போன்ற சிக்கலுக்கு வந்தா எப்படி சமாளிப்பீங்கன்னு சொன்னாங்க நான் சமாளிக்க தயார் அந்த ஒரு மாணவனை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் அந்த மாணவனுக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுப்பதன் மூலம் எனக்கு எவ்வளவு பெரிய இழுக்குகள் வந்தாலும் நான் சமாளிக்க தயார் காரணம் அந்த முடிவு எடுக்கும் பொழுது எனக்கு தெரியும் ஆலை வீழ்த்தும் பள்ளங்கள் பல அவமானங்கள் இன்னல்கள் நாளை வரும் என நான் அறிவேன் என் நடையின் வேகம் நான் குறையேன் அந்த ஒரு மாணவனுக்காக போராடக்குறைய நிகராளியாக நான் கடைசி வரை நிற்பேன் அருமையா மாணவர்களுக்காகவே சிந்திக்கின்ற இப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களை சந்திக்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது ஐயா சரி அடுத்ததாக நம்மளுடைய சில இறுதி கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டோம் என்று நினைக்கின்றேன் இப்பொழுது நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த போட்டி என்பது முதல் சுற்று என்று சொல்லணும் முதல் சுற்றோட முடிவுகளை பற்றி தான் இன்னைக்கு விவாதிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த முதல் சுற்று முடிவு என்று ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இது இந்த முடிவு எப்பொழுது தெரியும் மாணவர்கள் எப்பொழுது தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்து அடுத்த இன்னொரு கேள்வியும் இதிலேயே சேர்த்து சொல்கிறேன் அப்படி இது முதல் சுற்று அப்படின்னா அடுத்து இரண்டாவது சுற்றுன்னு ஒண்ணு இருக்குதா அப்ப மூன்றாவது சுற்றுன்னு ஒண்ணு இருக்குதா அது எப்படி நடக்க போகுது அப்ப இறுதி சுற்றுன்னு ஒண்ணு இருக்குமா அப்படின்றதா இருந்தால் அது எப்பொழுது தெரியும் அப்படிங்கறத விஷயங்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்க நன்றி முதல் சுற்று என்பது முப்பது நாட்கள் கடந்து நேற்று நள்ளிரவு மணி பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது முடிவுற்றது இனி இந்த காணொலிகள் அனைத்தும் பதிவேற்றம் செய்து முறையாக கூகுள் படிவத்தில் வந்து பதிவு செய்ய வேண்டும் அதன் பின்னர் இந்த காணொலிகள் அனைத்தும் நீதிபதிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் அவர்களுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று வார காலம் அவர்களுக்கு வந்து போதிய அவகாசம் கொடுப்போம் காலக்கெடு கொடுப்போம் தேவைப்பட்டால் ஒரு மாத காலமும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்போம் காரணம் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாணவனையும் அவர்கள் அலசி பார்க்க வேண்டும் அவனுடைய குறை நிறைகளை கண்டறிய வேண்டும் எனவே அவர்களுக்குரிய அந்த கால அவகாசம் எல்லாம் கடந்து இந்த போட்டி நேரடியாக இறுதி சுற்றுக்கு செல்லும் இரண்டாம் சுற்று மூன்றாம் சுற்று என்ற என்றெல்லாம் இல்லை நேரடியாக இறுதி சுற்றுக்கு செல்லும் இறுதி சுற்றுக்கு ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா பத்து பங்கேற்பாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்படும் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் தலா பத்து வெற்றியாளர்கள் இந்த வெற்றியாளர்கள் ஒன்றாவது இரண்டாவது மூன்றாவது என்ற அடிப்படையில் இல்லை அவர்களை நாங்கள் இன்னும் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று வரிசைப்பாடுகள் என்று அவையை பற்றி சொன்னது போன்று நாங்கள் இன்னும் வரிசைப்படுத்தவில்லை அந்த பத்து முதல் நிலை வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்படும் எப்பொழுது என்றால் வருகின்ற முப்பத்து ஒன்று ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபது மாலை மணி ஐந்துக்கு அவர்களுடைய நிலவரம் அறிவிக்கப்படும் சரிங்களா அப்ப இவ்வளவு காலம் இருக்கு இன்றைக்குதான் தேதி பதினைந்து இந்த மாதம் முடிவுக்கு பதினைந்து நாட்கள் நாட்கள் இருக்கிறது அங்கிட்ட ஜூலை மாதம் முழுக்க முப்பது நாள் இருக்கிறது முப்பத்தி ஓராவது நாள் தான் நம்ம அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும் இந்த காலக்கெடு நியாயமான காலக்கெடுவாக இருக்க வேண்டும் ஏற்பாட்டு குழுவில் வந்து இடையூறு செய்யக்கூடிய காலக்கெடுவாக இருக்கக்கூடாது நீதிபதிகள் யார் என்று கண்டறியும் அந்த முனைப்பு இருக்கக்கூடாது நீதிபதிகளை கண்டறிந்து அவர்களுடைய முடிவில் தலையீடும் இருக்கக்கூடாது எவ்வளவு பெரிய பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாணவருடைய பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய பின்புலம் எல்லாம் கருதாமல் சரியான மாணவன் தரமான படைப்போடு மாபெரும் இறுதி சுற்றுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்களை தெரிவு செய்ய கொஞ்சம் காலக்கெடு பிடிக்கும் எனவே அந்த காலம் வரை தயவு செய்து இது ஒரு கோரிக்கையாக வைக்கின்றோம் தயவு செய்து எந்த ஒரு பெற்றோர்களும் பங்கேற்பாளர்களும் ஆசிரியர்களும் தலைமை ஆசிரியர்களும் அல்லது சமூக ஆர்வலர்களும் போட்டி பொறுப்பாளர்களுடைய தொலைபேசி எண்ணுக்கு அழைத்து எங்களுடைய படைப்புகள் கிடைக்க பெற்றனவா நீங்கள் பார்த்து விட்டீர்களா ஏன் பார்க்கவில்லை எப்பொழுது பதிவேற்றம் செய்வீர்கள் இது போன்ற கேள்விகள்லாம் கேட்டு அவர்களை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் காரணம் இப்பொழுது பி அரசாங்க ஊழியர்கள் அது குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல தொடங்கிவிட்டோம் இனி நாங்கள் பள்ளி தொடர்பான வேலையை பார்ப்போம் இதுவரை ஒரு மாத காலம் இந்த போட்டி தொடர்பான வேலைகளை பார்த்தோம் 
அடுத்த ஒன்றரை மாத காலம் வந்து எங்கள் நாங்கள் வந்து ஓய்வு கொண்டிருக்கின்றோம் காரணம் இனி நீதிபதிகளுடைய நீதிபதிகள் தங்களுடைய பங்கினை ஆற்றுகிறார்கள் எனவே இது போன்ற அழைப்புகள் இல்லாம பார்த்து கொள்ளுங்க ஒரு சில நேரம் வந்து ரொம்ப உறுதியாகவும் இறுதியாகவும் சொல்ல முடியும் யாரேனும் தொடர்பு கொண்டால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படைப்பு வந்து போட்டியில் நிராகரிக்கப்படும் என்று ஆனா யாரோ ஒரு பெற்றோர் யாரோ ஒரு ஒரு அம்மாவோ அக்காவோ அண்ணனோ ஒரு ஆர்வம் மிகுதியால அழைக்கப்பட்டு கேட்கப்படும் கேள்வியால ஒரு மாணவன் தன்னுடைய வாய்ப்பை இழந்த விடக் கூடாது என்ற ஆழ்மன உணர்வும் எனக்குள் இருக்கிறது எனவே எங்களை நிம்மதியாக வேலையை செய்ய விடுங்கள் எங்களை இனி எங்கள் குடும்பத்தோடு பயணிக்க விடுங்கள் எங்கள் பள்ளியோடு எங்கள் நேரத்தை செலவிட விடுங்கள் என்று கூறி அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம் நினைக்கிற உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் சொல்லிட்டீங்க ஏன்னா முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி எட்டாவது மாதம் என்பது இறுதி சுற்றுக்கான நிலவரம் அதாவது அந்த போட்டிக்கான முடிவு தெரிந்து கொள்ளுவார்கள் அதற்கு முன்பதாக இந்த முதல் சுற்றில் யாரெல்லாம் வெற்றி பெற்றார்கள் என்பதற்கான முடிவுகள் வந்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஏழாவது மாதம் மாலை மணி ஐந்து ஒன்றுக்கு தெரிவி வரும் என்று நீங்க சொன்னது சரிங்க ஐயா அப்படி கலந்து கொண்டவர்களுக்கு எல்லாம் நற்சான்றிதழ் எதுவும் வழங்கப்படுமா அல்லது எப்படி தொடக்கத்தில் சொன்னோம் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட அனைத்து படைப்பாளர்களுக்கும் அலை அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் சான்றிதழ் கிடைக்கும் என்று விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு என்ற மாணவர்கள் கண்டிப்பாக அது கட்டாயம் நாங்கள் தொடக்கத்திலிருந்தே கேட்டதை போன்று மாணவர்கள் தங்களுடைய பெயர் அடையாள அட்டையில் எந்த பள்ளி எந்த ஆண்டு மின்னஞ்சல் முகவரி தொடர்பு எண் போன்ற அனைத்து கூறுகளும் கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் மீண்டும் நாங்கள் தமிழ் உள்ளம் படைத்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் ஒரு கால் இதுவரை எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற உங்களுடைய குறிப்புகளில் ஏதேனும் விடுபட்டிருந்தால் நாங்கள் சரியான ஒரு வழியை பயன்படுத்தி உங்களுடைய தொடர்பு எண்ணோ அல்லது உங்கள் மின்னஞ்சல் மின்னஞ்சல் முகவரியோ அல்லது ஏதேனும் நீங்கள் அனுப்ப தவறிய குறிப்புகளை உங்களை அழைத்து நிச்சயம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஒன்று உங்களை அழைப்போம் அல்லது உங்கள் பள்ளியை தொடர்பு கொண்டு உங்களோட தொடர்பு எண் கொ பெற்றுக்கொண்டு அழைப்போம் காரணம் கூகுள் படிவத்தில் இது போன்ற தகவல்கள்லாம் முழுமையாக பூர்த்தி செய்தால்தான் உங்களுக்கான மின் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் எனவே போட்டியில் பங்கெடுத்து கொண்ட பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பதினான்காம் தேதி ஆறாவது மாதம் இருபதாயிரத்தி இருபதுக்குள் அனுப்பிய அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் முதல் சுற்று வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கும் முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபதிற்குள் அனைவருக்கும் உங்களுக்கான தேசிய அளவிலான பங்கேற்பு சான்றிதழ் வந்து சேரும் இது ஏற்பாட்டு குழுவினர் அளிக்கும் உறுதி முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு கிடைக்க பெறாதவர்கள் சான்றிதழ் கிடைக்க பிள்ளை என் கிடைக்க பெறவில்லை என்றால் ஒன்றாம் தேதி எட்டாவது மாதம் சுழியம் ஒன்று ஆறு நான்கு நான்கு ஐந்து ஏழு ஆறு ஏழு எட்டு என்ற என்னுடைய தொலைபேசி எண் மீண்டும் சொல்கின்றேன் சுழியம் ஒன்று ஆறு நான்கு நான்கு ஐந்து ஏழு ஆறு ஏழு எட்டு என்ற என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணுக்கு மட்டும் அழைத்து எனக்கு சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை நான் இந்த பிரிவில் பங்கேற்றேன் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ தொலைவரி மூலமாகவோ நீங்கள் எனக்கு அனுப்பினால் நான் வந்து சரி பார்த்து நீங்க உண்மையிலேயே அந்த காலக்கெடுக்குள் போட்டியில் பங்கெடுத்து இருக்கிறீர்களா என்பதை உறுதி செய்து உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு வாரத்திற்குள் உங்களுக்கான சான்றிதழ் கிடைக்க செய்வோம் சரிங்களா எனவே அந்த நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் எனவே வந்து சான்றிதழ் கிடைக்காம போயிருமா அனுப்பாம தான் இருக்கட்டுமே அது போன்ற சாடல்கள்லாம் சொல்லாமல் நம் தமிழ் பள்ளி ஆசிரியர்கள் தமிழின் பால் வந்து ஈடுபாடுடன் செய்கின்றோம் அந்த உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து நம்மவர்கள் என்ற சிந்தனையோடு பார்த்தால் எதுவும் தெரியாது சரிங்களா ஓகே ஐயா சரி இறுதி கேள்வி கேள்வியாக இந்த வெற்றியாளர்களுக்கு என்னென்ன பரிசுகள் இதை ஏற்கனவே அவர்களுக்கு அறிந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்தாலோ இல்லது ஆஹ் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் வெற்றியாளர்களுக்கு என்ன பரிசுகள் எப்படி அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இந்த போட்டி முதன் முதல்ல தொடங்கிய போது இந்த நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணை இவ்வளவு காலம் நீட்டிக்கும் என்று சத்தியமாய் உங்களை போல் நானும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு இந்த போட்டி நடைபெறும் வரையிலாவது இந்த நடப்பாட்டு கட்டுப்பாட்டு சூழல் இருக்க வேண்டும் இந்த இறுதி சுற்றை வந்து ஒரு மாபெரும் இறுதி சுற்றாக ஒரு நேரலையாக ஏதேனும் ஒரு தொலைக்காட்சி மூலமாக ஒளிபரப்பலாம் என்றெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு கற்பனை கோட்டை கட்டியிருந்தேன் ஆனால் நடமாட்டு கட்டுப்பாட்டு சூழல் 
தளர்க்கப்பட்ட பிறகும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகும் நாம் ஒன்றிணைந்து ஓரிடத்தில் ஒரு குடையின் கீழ் திரண்டு இந்த விழாவை மாபெரும் நிகழ்வாக கொண்டாட முடியாது எனவே இந்த நிகழ்வு இறுதி சுற்று முப்பத்து ஒன்று ஆகஸ்ட் ஈராயிரத்தி இருபது மாலை மணி ஐந்து ஒன்றுக்கு ஒரு சில வலையொலியோடு இணைந்து நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படும் முப்பத்து ஒன்று ஆகஸ்ட் ஈராயிரத்தி இருபது மாலை ஐந்து ஒன்றுக்கு தேசிய அளவிலான கலை தமிழ் விழா ஈராயிரத்தி இருபதின் இறுதி சுற்று மிக பிரம்மாண்டமாக வலையொலியில் நடைபெறும் இந்த சுற்றிற்கு வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் அதாவது இறுதி சுற்றுக்கு தேர்வான அனைத்து மாணவர்கள் அப்படி என்றால் மொத்தம் எண்பது மாணவர்கள் ஒரு போட்டிக்கு எட்டு பங்கேற்பாளர்கள் பத்து பங்கேற்பாளர்கள் எட்டு போட்டிகள் அப்படின்றால் எண்பது மாணவர்களுக்கும் பரிசுகள் உண்டு ஒவ்வொரு போட்டியிலும் முதல் நிலையில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு அந்தந்த போட்டி சார்ந்த தலைப்பில் ஓர் விருது வழங்கப்படும் இந்த விருதானது இதுவரை வழங்கப்பட்ட பாரதியார் பாரதிதாசன் திருவள்ளுவர் போன்ற விருதுகளுக்கெல்லாம் ஓய்வு கொடுத்து நம்முடைய நாட்டு கலைஞர்கள் கலைத்துறையில் எழுத்துத்துறையில் கவிதை துறையில் வானொலி நாடகம் இசை போன்ற பல்வேறு படைப்புகளில் இதுவரை நம் நாட்டை பிரதிநிதித்து நம் நாட்டில் மிளிர்ந்த கலைஞர்களை ஒரு எட்டு பெயரை தெரிவு செய்து அவர்களின் பெயரில் ஒவ்வொரு போட்டிலும் வெற்றி பெறும் முதல் நிலை வெற்றியாளர்களுக்கு விருது வழங்கப்படும் அதனை தொடர்ந்து முதல் நிலை வெற்றியாளருக்கு இருநூறு ரிங்கி ரொக்கமும் தேசிய அளவிலான முதல் நிலை வெற்றியாளருக்கான சான்றிதழ் வெற்றி கோப்பை வழங்கப்படும் அதனை தொடர்ந்து இரண்டாம் நிலை வெற்றியாளருக்கு நூற்று ஐம்பது ரிங்கி ரொக்கம் இரண்டாம் நிலைக்கான சான்றிதழ் வெற்றி கிண்ணம் மூன்றாம் நிலை வெற்றியாளருக்கு நூறு ரிங்கி ரொக்கம் வெற்றிக்கான சான்றிதழ் வெற்றி கோப்பை நான்கிலிருந்து பத்தாம் நிலை வரையிலான வெற்றியாளர்களுக்கு தலா ஐம்பது ரிங்கி ரொக்கம் வெற்றிக்கான சான்றிதழ் வெற்றி கோப்பை வழங்கப்படும் ஏறக்குறைய இந்த போட்டிக்கான பரிசுகளுடைய தொகை சிறிதாக இருக்கலாம் எனக்கும் ஆசை தான் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு நல்ல ஒரு கணிசமான தொகை கொடுக்கணும் என்று ஆனால் எங்களுக்கு போதுமான புறவலர்கள் இல்லை போதுமான விளம்பரங்கள் இல்லை நாங்கள் வேண்டியவரை விழுதுகளிட்ட ஆலமரங்கள் இல்லை இந்த நடமாட்டு கட்டுப்பாட்டு ஆணையில் அரும்பிய அருகம் உள்ளாங்கள் எனவே எங்கள் விரலுக்கேற்ற வீக்கமாய் மாணவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் இந்த பரிசுகளை வந்து நாங்கள் தொடக்கத்திலேயே அறிவித்திருக்கின்றோம் இந்த பரிசுகள் நாங்கள் வாக்குறுதி அளித்த பரிசுகள் நிச்சயம் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு வந்து சேரும் எப்படி வந்து சேரும் என்பது நாங்கள் பிறந்து பிறகு கலந்து ஆலோசிப்போம் எங்களுக்கும் ஆசைதான் எண்பது வெற்றியாளர்களையும் நேரில் சென்று பார்த்து வாழ்த்து கூறி அவர்கள் கையில் இந்த வெற்றி கோப்பையும் சான்றிதழையும் வழங்கி அவர்களை கௌரவிக்க வேண்டும் என்று நடமாட்டு கட்டுப்பாட்டு ஆணை எங்களை கட்டுப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய அன்பும் பாசமும் கட்டவிழ்த்து எங்களோடு பயணிக்க வேண்டும் எனவே இதுதான் இந்த போட்டிக்கான பரிசுகள் இது தவிர இந்த நேரலையை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் நிறுவனங்கள் புத்தக சாலைகள் புத்தக நிலையங்கள் தொழிலதிபர்கள் யாரேனும் இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த பரிசு தொகை போதாது நல்லதொரு முயற்சி நல்லதொரு படைப்பு நல்லதொரு பங்காகி என்று உங்களுக்கு தோன்றினார் நீங்கள் எங்களுக்கு கரம் கொடுக்க நினைத்தால் மாணவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களால் என்ற புத்தகங்களையோ அல்லது ஏதேனும் ரொக்கங்களையோ கொடுக்க முன்வந்தீர்கள் என்றால் ஒரு மாத காலம் இருக்கிறது தாராளமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இணைந்தே பயணிப்போம் குழலோடு பயணிப்போம் அருமை ஐயா அவர் சொன்னது போல யாரேனும் இந்த பரிசு தொகையை அதிகரிக்க விரும்பினால் ஐயாவுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு தொடர்பு என்ன எல்லாம் ஐயா முதல் சொன்னாரு சரி இப்பொழுது நம்ம நிகழ்ச்சி இறுதிக்கு வந்து விட்டோம் ஐயா இப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு 
என்ன சொல்வது ஒரு முயற்சியை நீங்க மேற்கொண்டீர்கள் அதற்கு மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தளத்தையும் நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கீங்க இப்படி இந்த மாதிரியான போட்டிகள் அஹ் முடிந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் நடைபெற்றால் நாங்களும் மகிழ்ச்சி அடைவோம் அஹ் அதற்கு உங்களுக்கும் ஏதும் சிக்கல் இருக்காது என்று நினைக்கி நினைக்கின்றேன் ஆஹ் சரியாயா இப்பொழுது இறுதியாக நீங்கள் ஏதேனும் சொல்ல விரும்பினால் ஆஹ் சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம்னு சொல்றதை விட என்ன சொல்லணும்னு உங்களுடைய உரையே தெளிவாக சொல்கிறது இந்த திட்டம் பெருந்திட்டம் இதை கொண்டுட்டு போகணும் இதை வந்து வருங்காலங்களிலும் கொண்டு போக வேண்டும் என்ற ஆவல் போட்டி தொடங்கிய ஒரு சில நாட்களிலேயே தோன்றிவிட்டது காரணம் வந்து எல்லோருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த மாணவர் சமுதாயத்திற்கு உழைக்கின்றோம் என்ற அடிப்படையில் என்னோடு களமிறங்கி பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் என்னுடைய சகல் செயலவை உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் இவ்வேளை நன்றி கூறிக்கொள்கின்றேன் அவர்கள் எங்களுடைய ஆவல் அதுதான் எங்களுடைய ஆவல் நல்லதொரு ஒத்துழைப்பு கிடைத்தார் நல்லதொரு புறவலர்கள் கிடைத்தார் நல்லதொரு ஆதரவு கிடைத்தார் இது உண்மையிலே பெரிய ஆதரவு தான் இந்த ஆதரவு தொடர வேண்டும் எங்களுக்கான வாழ்த்துறை கிடைக்க வேண்டும் எங்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் அங்கீகாரம் என்ற ஆஹ் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாபெரும் இயக்கங்களோ தலைமை ஆசிரியர் மன்றங்களோ மாநில கல்வி இலாக்காவை சார்ந்தவர்களோ எங்களுக்கான பாதையை மேலும் எங்களை அங்கீகரி அங்கீகாரம் செய்த எங்களுடைய பயணம் தொடரும் காரணம் வந்து எங்களுடைய நோக்கம் மாணவர்கள் மட்டுமே எனவே அதே சமயத்தில் மாணவர்கள் நல்லது ஒரு படைப்பை வழங்கணும் இந்த நிகழ்ச்சி இன்னும் தொடரணும் ஒரு சில குறைபாடுகளை பார்த்த சில பேர் கேட்டாங்க ஏன் தேசிய பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி வீடு கட்டாத வரைக்கும் எதுவுமே தெரியாது வீடு கட்டின பிறகு தான் இங்கே ஒரு ரூம் வச்சிருக்கலாமே அங்கே ஒரு ரூம் வச்சிருக்கலாமே இங்கே ஒரு ஸ்டடி ரூம் வச்சிருக்கலாமேன்னு சொல்றது போல நாங்களும் வந்து வீடு கட்டும் போது தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு கல்யாணம் பண்ணும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு இன்னும் நல்ல பொண்ணு பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த செயலில் இறங்கும் போது தான் தெரியுது இன்னும் நல்லா செய்திருக்கலாமே அப்படின்னு எனவே நிச்சயம் வந்து வரும் அதனால தான் இடைநிலை பள்ளியில பார்த்தோம்னா தம்பினாக்கா நம்ம வந்து அங்க தமிழ் பள்ளின்னு மட்டும் பார்க்கல அது சீன பள்ளியில இருந்து படித்த மாணவியாக இருக்கலாம் தேசிய பள்ளியில இருந்து படித்த ஒரு மாணவியாக இருக்கலாம் தமிழ் பள்ளியிலிருந்து படித்த ஒரு மாண மாணவியாக இருக்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் அவங்க எல்லாம் இந்திய மாணவர்கள் தான் என்று அடையாளம் கண்டு அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தோம் அதே சமயத்துல ஆஹ் இங்க இருந்து படிச்சு வந்தா அங்க போறாங்க அந்த போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் இருக்கு இதற்கெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் காலம் அனுமதித்தார் அன் ஆதரவு அதிகரித்தார் நல்லுள்ளங்கள் ஒன்றிணைந்தார் பல இயக்கங்கள் தோல் கொடுத்தார் நிச்சயம் இந்த கலைத்தமிழ் விழா இராயிரத்தி இருபது ஒவ்வொரு வருடமும் தொடரும் எப்படி வந்து ஒரு சன் சிங்கர் ஒரு ஜூனியர் சூப்பர் சிங்கரை போன்று நல்லதொரு படைப்பாற்றல் நல்லதொரு மாணவர்கள் ஆஹ் உருவாக்க வேண்டும் இது வந்து அடுத்த கட்டம் எங்க உதவி செய்யணும் அவர்கள் பள்ளியில அடுத்து மேற்கொள்ளக்கூடிய கவிதைக்கு உதவி செய்யும் இந்த மாணவனுக்கு இவ்வளவு ஆற்றல் நல்ல கவிதை படிக்கணும் இவன் நமக்கு அடையாளம் காணாம போயிட்டோமே இவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கலாமே அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்குள்ள அந்த ஆசிரியர்குள்ள வரும் கல்லுக்குள்ளே சிற்பம் தூங்கி கிடக்கும் சின்ன ஒளி தட்டி தட்டி எழுப்பும் அது கல்லின் தோல்வியா இல்ல ஒளியின் வெற்றியா என்று தெரியவில்லை எது எப்படி இருப்பினும் பட்டை தீட்டும் பணியில் நாம் இருக்கின்றோம் பட்டை தீட்டுவும் பல கரி தூண்டுகள் வைரங்களாக வேண்டும் ரொம்ப நன்றி ஐயா சிறப்பான இந்த ஒரு சந்திப்பு எல்லோருக்கும் ஒரு நல்ல புரிதலை கொடுத்திருக்கும் ஆஹ் உங்களுக்கு தெரிந்தது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆஹ் ஐயா சிவகுமாரும் நானும் வந்து ஒரே பள்ளியில் படித்தவர்கள் பாரதி தமிழ் பள்ளியில படித்தவர்கள் அவர் எனக்கு ஒரு வயது சீனியர் நான் முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் பொழுது எனக்கு இரண்டாம் ஆண்டு ஆசிரியராக மாணவராக இரண்டாம் ஆண்டு அண்ணனாக இருந்தவர் இப்படியே தான் திறந்தோம் பிறகு நான் ஒரு ஆசிரியராக இந்த டெம்பரரி டீச்சிங் அப்படின்னு செய்யும் பொழுது அதே பள்ளியில மீண்டும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இணைந்து பணியாற்றிய அனுபவமும் உண்டு இப்படி அவரோடு எனக்கு உள்ள நட்பு என்பது வெகு காட் வெகு நாட்களாகவே இருக்கிறது அவருடைய தமிழ் பற்றையும் அவருடைய தமிழ் சொற்களை அவர் பேசும் பொழுது அந்த தமிழையும் கேட்கும் பொழுது அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ளவர் இவர் வந்து ஒரு காலத்தில் நான் கணித மேதை என்றெல்லாம் நினைச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா கணக்குனா அவர் ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்குவார் ஸ்கூல்ல அப்படிப்பட்டவர் தமிழில் இவ்வளோ நல்ல புலமை பெற்று பிறகு தமிழ்ல அவர் காட்டிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மெய் செலுத்துகிறது இப்படிப்பட்டவர்களோடு இணைந்திருப்பதை நான் மகிழ்ச்சியாக கருதுகிறேன் இன்னும் இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் அளவுக்கு நிறைய நடக்க வேண்டும் நம்மோடு நிறைய தமிழர்கள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இன்றோ இதோடு நாங்கள் விடைபெறுகிறோம் மீண்டும் வாய்ப்பிருந்தால் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்